Shabu a todos, haberim be haberot, aleluya. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Les habla Morena Andasuta y esta es una clase relámpago de Mekubal Kabbalah Kadosh, aleluya. Y en esta clase les mostraré secretos y misterios de los cielos y la tierra. Conocéis esta palabra, Mashiach, el ungido, el apartado, que se escribe con la letra Men, Shin, Yud, Yet, que tiene una gematría de 40 para Men, 300 para Shin, 10 para Yud y 8 para Yet, que es igual a 358, que es igual a 16, que es igual a 7, como los 7 cielos, como los 7 días de la semana, los siete días de la creación, las siete esferas planetarias principales, aleluya. Las siete primeras palabras del libro de la vida, de la Torah, aleluya. Bien. Y sabéis también la palabra Nahash. Nahash que significa serpiente. ¿Sí? Culebra, que se escribe con la letra Nun, Yet y Chin. Nun igual a 50, Yet igual a 8 y Chin igual a 300, siendo Nahash de 358, la gematría, que es igual a 16, que es igual a 7, como los siete cielos. Y hay una conexión muy especial, muy sagrada y secreta entre Mashiach y Nahash. Y ahora les voy a mostrar. La gematría Mispar Semi Milui de Mashia. ¿Sí? Que sería Men, Men para Men, Shin, Yud, Num para Shin, Yud, Vat, Dalet para Yud, Yet, Yud, Tav para Yet. Y cuando buscáis los valores sagrados de estas letras, 40 para Men, 40 para Men, 300 para Shin, 10 para Yud, 50 para Nun, 10 para Yud, 6 para Bad, 4 para Dalet, 8 para Yet, 10 para Yud y 400 para Tav. Cuando sumáis, tenemos 80 más 360 más 20 más 418. Y seguimos disminuyendo el valor en gematría Catán o gematría de disminución final o de reducción final, tenemos 8, 9, 2, 4, y cuando sumamos es igual a 23, y 2 más 3 es igual a 5, y la cefira número 5, la cefira que bural, la cefira del juicio, de la disciplina, sí, de la rectificación, aleluya, y seguimos, Nahach, en de matría mispar semi mi lui es igual a num vav num final yet yud tav chim yud num que tiene unos valores numéricos de 50 para num 6 para bal 50 para num 8 para yet 10 para yud 400 para tav 300 para chim 10 para Yud y 50 para Nun. Cuando sumamos es igual a 106 más 418 más 360. Y su valor eh, final es 7, 4 y 9. Y cuando sumamos es igual a 20. Y cuando disminuimos la, el número 20 a 2 es igual a la cefira Hogma. La sefira de la sabiduría sagrada divina, Hotma, que está conectada a la letra número 2, a Bet de Bereshí, del inicio, la primera palabra del libro de la vida, de Hattora Sefer, aleluya. Y vemos esta gematría Milui, para Masía es 5 y para Nahash es dos ¿Sí? y ahora les muestro la educación hacia los varos 
los cálculos de las almas de las letras, la gematría Kadosh, la gema de tres sagrada, gema tría, o la triada de tres. Bien, ahora sí escribimos Mashia tres veces en la lengua sagrada hebrea, obtenemos tres veces el valor numérico 7, que es igual a 21. Y si escribimos Nahash tres veces, obtenemos 3 veces 7, obteniendo el valor numérico 21. Y aquí tenemos Mashia, 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 con Nahash, Nahash, Nahash. Y cuando sumáis a dos valores de 21 más 21, es igual a 42, como las 42 letras de ese famoso poema sagrado del Ana Bejoa, te lo ruego, que está conectado al inicio de la creación, a Perechik. Aleluya, Baruch Hashem, Hashem, Baruch. ¿Sí? Seguimos. Mashiach y Nahash. La segular que corresponde a la escritura código malajín de Mashiach y Nahash, aquí está, con un signo del lenguaje antiguo hebreo, proto hebreo, un ojo que dentro tiene un Magen David y que a ambos lados contiene la simbología sagrada para el elemento aire, ¿sí? Y el elemento agua. Y al otro lado el elemento fuego con el elemento tierra. Aleluya. Mashiach y Nahash. Un celular. En escritura código malajín. Aleluya. Seguimos. Y también... Podemos encontrar que también Mashiach y Nahash tienen otra eh, gematría ¿sí? de palabra completa. Y esa gematría de palabra completa o Mispar, Semi, Milui, para Mashiach, sería Men, Men, Shin, Num. Y aquí no se utiliza la yud, yud, vadalet y yet, tav. Y aquí tampoco se utiliza la letra yud, que en la gematría Mislui anterior se encontraba. Y obtenemos 40, 40, 300, eh, 50, 20, 408, que sería 8, 8, 2, 3 que sería 21 y 21 es igual a 3 que es la cefira binat y ese es para la cefira del entendimiento o comprensión divina y Nahash en la otra gematría completa o mislui sería num bat num yet tav shin Nun sería 50, 6, 50, 8, 400, 350, que sería 106, 408, 350, que sería 7, 3, 8, que sería al final igual a 18, la gematría de la palabra para vida, vida, hay. Es igual a 18. Y seguimos. 1 más 8 es igual a la cefira número 9. La cefira conectada a la letra Tet. Yesot. El fundamento de la vida, de la luz, de la verdad y el misterio. Y aquí tenemos ambas de matriz Nisloy. Otra variante. La segunda variante que les muestro. Aleluya. Y todos estos misterios y secretos revelados aquí en la tierra desde los cielos. Aleluya, Baruch Hashem, Baruch. Y cuando entremezclamos ambas palabras, 
si hacemos un yeduin o trenzado de letras sería men chin yut yet para machia y nun yet shin para nahash y lo vamos a escribir tres veces cada uno que sería men nun men nun men nun chin yet chin yet chin yet yut chin yut chin yut chin yet 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 y saldría esta frase sagrada Mana, 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 saja, 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 ya, sa, ya, sa, ya, sa, ja, 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 ja. Y con esta rezo y con esta nueva palabra, aleluya, que contiene esta nueva palabra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 letras. Obtenemos una conexión más clara del de papel de Mashiach y el misterio de Nahash. La misma serpiente que venció a las serpientes del faraón por Rabbeinu Moisés. La misma serpiente que fue alzada en el desierto, que sanó enfermedades. Aleluya. La misma serpiente que vino, que descendió, porque no ascendió, descendió del árbol de la vida que se le apareció a nuestros padres, Adán y Java, en el Gan Edén, en el jardín del Edén. ¿Qué significa esto? la Shejina, el aspecto femenino del Eterno que descendió a la tierra Aleluya y que Mashiach la levantará del desierto y que es el desierto el mundo material que está en caos y en tinieblas caerá como un rayo la luz de la Inso Or y Mashiach hará resplandecer el mundo que está en tinieblas y lo liberará de la prisión mental Baruch Hashem, Hashem Baruch. Aquí está la palabra de 21 letras entrelazado de tres veces Mashiach y tres veces Nahash. Tres veces el ungido y tres veces la serpiente. Aleluya. Y este es el Kamehá Segulat de esta palabra de 21 letras en lengua sagrada hebrea, la Shon de Shibrit. Y en código de escritura malajín. Aleluya. Bien. Y ahora quiero revelarles otros misterios. Sabéis que las tres letras madres que forman las 19 letras hijas son Alef para el aire, Men para el agua y Shin para el fuego. Alef se encuentra en el pilar de la derecha, el pilar de la misericordia. Perdón. Men se encuentra en el pilar de la derecha, el pilar de la misericordia. Alef se encuentra en el pilar de la armonía, en el centro. Y Shim se encuentra en el pilar del de juicio, el pilar del fuego. Men, el agua, Alef, el aire, y Shim, el fuego. Y cuando agrupamos estas tres palabras, madres, estas tres letras madres, Encontramos un símbolo bien curioso, que las religiones antiguas orientales como el hinduismo y quizás el budismo siguen utilizando. ¿sí? ¿Recordáis los hijos de las concubinas de Abraham que fueron apartados de Jacob y fueron enviados al oriente? Ahí tiene un gran misterio. Pues aquí tienen las tres letras madres unidas y forman ese símbolo que las religiones orientales llaman OM o la palabra primordial, y no es más que las tres letras madres combinadas, Alef, Men, Shin, que forman un sonido abstracto, y ese sonido abstracto es el nombre o el Shen número 30 del Shen Hameforash, el nombre llamado Om, que es Alef, Bag, Men, construyendo puentes, y aquí les muestro, Aleluya.
dicen que el sonido, la vibración de Shemesh, el sol es OM, que es la unidad de Alef, Men, Chin, las tres letras madres. Aire, agua y fuego. Y veremos también que estas tres letras representan los tres pilares de la voz de la vida. El pilar de la derecha, Men, que es el pilar de carga positiva, el pilar del centro, Alef, que es neutral, y el pilar de la izquierda, que es Shin, que es negativo. Y tenemos estos tres pilares que representan el centro, Alef, Keter, la corona espiritual. La derecha, Men, representa Hogman, la sabiduría espiritual, y la izquierda, Shin, representa a Binat, la cefira del entendimiento y comprensión divinas. Y aquí tenemos nuevamente el símbolo de Rajo, de Shin, Men, Alef, combinado. Aleluya, Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y esto ha sido todo por hoy. Esta fue una clase relámpago de Mehubal Kabbalah Kadosh. Les habló More Nanda Sutta. Aleluya. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Amén, Selat. Amén, Selat. Chau a todos. Javerín. Bejaverón. Aleluya. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Shalom, besalón.